Bill Gates is met afstand de rijkste man van Amerika. Zijn vermogen wordt geschat, houden zich maar even vast, op 15 miljard gulden. En toch is hij pas 39 jaar. Hij dankt zijn rijkdom aan één geniale ingeving. Hij begreep dat een computer alleen werkt als je er programma's voor maakt. Gates kwam met een besturingssysteem dat nu te vinden is in elke personal computer over de hele wereld. Wat hij bedacht kun je eigenlijk vergelijken met zoals met de auto is. Die rijdt niet zonder benzine en een pc werkt niet zonder Gates vinding. En toch heeft hij alles behalve de uitstraling van een tycoon. Zo op het oog is hij een doodnormale jongen. Hij speelde zoals miljoenen Amerikaanse kinderen American football. Hij ging als miljoenen Amerikaanse kinderen bij de padvinderij. Maar hij bleek al jong in één opzicht met kop en schouders uit te steken boven zijn zussen en zijn leeftijdsgenoten in wiskunde. Panama Gates had een genie in de wereld gezet. Een twintigste eeuwse Da Vinci. Samen met studiegenoot Paul Allen ontwikkelde hij de eerste software die een computer kon laten denken. Basic heette die programmeertaal. Zonder die vondst van Gates en Allen had je aan al die apparaten niks. De wereld hing aan zijn lippen. De hele Aziatische markt was in no time veroverd door Gates besturingssysteem. En dat wilde wat zeggen. En toen werd het dus tijd ook voor leuke dingen. Gates begon spelletjes te ontwikkelen. Zoals dit ingenieuze spel met vliegtuigen. Op zijn dertigste haalde hij de voorpagina van het blad Fortune. Toen al was hij goed voor heel veel miljoenen. Maar waar hij ook sprak, één ding viel op. Hij verscheen altijd in trui. Want Gates wilde gewoon blijven. For all his success has been a wonderful thing. The companies that are successful over this next decade, as this all rolls out, will be the ones that focus on the things we've talked about today. Next we'll have to with the Gates. Des te meer vereerd voelde Nijrode bazin Nelly Kroes zich vorig jaar toen Gates in pak bij haar instituut verscheen. Daar wilde toen eerst alle aanbidders een hand van het Amerikaanse genie. En vervolgens luisterde een bomvolle aula met ingehouden adem naar het grote idool. Gates, een gewone jongen, maar intussen wel baas over een gigantisch wereldconcern. Hij werd opnieuw wereldnieuws toen hij eind vorig jaar voor een vermogen van Da Vinci de Codex Hammer kocht, genoemd naar de vorige eigenaar, u zult hem straks in beeld zien, de Amerikaanse zakenman Hammer. In de Codex Hammer staan alle uitvindingen van Da Vinci beschreven en uitgelegd. En intussen zijn alle denkbare onderscheidingen hem al ten deel gevallen. Deze Bill Gates. Die Gates is het type man wiens agenda van minuut tot minuut is volgepland tot 1999. En toch kregen we de kans om hem te spreken op een onmogelijke plaats en een onmogelijke tijd was er precies 20 minuten over. Nou, hoe die te benutten? Toen bedachten we, waarom doen we dat interview met het computergenius van onze jaartelling dan niet geheel in stijl, namelijk totaal geautomatiseerd. En dus maakten we alleen voor dat interview een aparte CD-ROM. Een schijfje met daarop alle vragen en alle aanwijzingen die Gates zou moeten volgen om er een echt gesprek van te maken. Het is voor de eerste keer volgens mij dat het ooit in de geschiedenis gebeurd is. Maar op dit schijfje staat dus alles wat hij moet doen. Sta ik zelf ook en staan ook mijn vragen. Die Gates is een kunstliefhebber met hele bijzondere eetgewoontes. Daar wilden we van alles over weten. Hij is pas één jaar getrouwd. Daar had hij eerder gewoon geen tijd voor. Nu laat hij voor zijn vrouw Melinda en zichzelf een huisje bouwen. Kosten 70 miljoen gulden. In dat huis, en dat is heel erg leuk, wordt alles geautomatiseerd. Je kunt alleen maar van de ene naar de andere kamer met behulp van een chip of een pasje. Maar zozeer beschermt Gates zijn persoonlijk leven dat er van het huis en aanbouw niet eens een foto te maken is en gelijk heeft hij wat mij betreft. De komende minuten beleeft u het allereerste volkomen geautomatiseerde televisieinterview. Gates hoefde alleen maar het cd'tje, dit cd'tje dus, te laden en even met de muis het programma op te starten en het interview kon beginnen. En u kan er nu al zeggen, het werkte. U zult het zien, Gates moest een enkele keer zelfs lachen en dat schijnt volgens de medewerkers van zijn bedrijf zeer ongewoon te zijn. Welcome, Mr. Bill Gates. You have 30 seconds to answer each of the following questions. Your answers will be timed. An old rule of psychology says that someone's house can tell you a lot about his or her personality. So we are going to try to find out more about you through your house. Press the key, ready, next question when you are ready. Will the house that you are having built be the prototype for the electronic highway dwelling of the future? I'd basically say, yes, sort of, yes, sort of. 
Okay, so I'll, I'll go ready next question. Just to in your new house, only important guests will be given access to various rooms in the house by means of a key card. How many people will get a key card to all doors? Are they your best friends? Well, if you say all doors, I'd say two people. The new Windows package facilitates communication with the outside world. At home, you are using state-of-the-art security technology to make your house less accessible. How do you explain this contradiction? In this new era of rich communications, uh, you want to be able to reach out to all of, of the world's information, and yet you want to be able to control uh, so that you only uh, have information that you're interested come into your system. We read somewhere that the floor tiles contain real fossils. Now, you are the ultimate man of the future. How do you explain this contradiction? I don't think it's a contradiction. I think uh, the past is extremely interesting. It's a great way to, to both learn fascinating things and get some understanding of what the future is, is all about. I, I think the whole uh, history of life and the Earth is uh, incredibly... Are you still enjoying yourself? We certainly are. It's a privilege to be given the last free space in your diary between now and 1999. The following questions are all accompanied by a photo or by archive material. After each answer, please press the key, ready, next question. Is it true that you always had straight A's in mathematics? Yes. <laughs> How old were you when you first tried your hand at a computer and do you still remember it? Uh, 13 years old, very memorable. Why did you buy the Codex Hammer sketchbook? Well, this is one of Da Vinci's notebooks, and Da Vinci was an amazing person. And the opportunity to be able to have it sometimes at my house and also share it out with other people, uh, when I admired Da Vinci so much, seemed uh, fantastic. What kind of affinity do you feel with Da Vinci? I don't think anybody's ever come close to Da Vinci in terms of the breadth of understanding or getting literally hundreds of years ahead of other thinkers. And he was somebody who worked on his own. He didn't even try to explain to everybody all the things that uh, he understood and had figured out. How much did it cost? That was about uh, 30 million. Do you know what the previous owner paid for it? Yeah, I think Armand uh, about 20 years ago, paid about seven million. Uh, and here we see you on your visit to the Netherlands last year. Do you remember who is this beautiful woman? Oh yes, I remember being at the university and uh, meeting Miss Krauss. The last few questions appear as text on your screen. In this section, you are required to type one word answers, then press the key, okay. Who is your favorite actress? Well, that's hard. I'll just say Michelle Pfeiffer. Never met her. How old were you when you bought your first Porsche? Let's see, I was 19. That was my first car. What do you drink with salmon? And a very important question, how long will the Philips CDI exist? As long as Philips wants. Do you know anybody more intelligent than yourself? Many. Depends on the field. And what is your greatest unfulfilled ambition? Uh, let's see, a computer on every desk in every home. <laughs> Can't use a single word for that one. Finally, do you have any personal advice for me in the computer? Yeah, get out of there. 
I, <laughs> you seem to be stuck inside the computer. <laughs> I don't know what advice you expect. Uh, it's very interesting. Thank you very much for this advice and thank you very much for your time. Maybe next time we can meet in person. Or would you prefer to do television interviews this way for the rest of your life? Oh, I don't know. It was, it was fascinating.